外国人留学生が大学入試を受験する際そのほとんどで面接試験が行われますこれは面接でその受験生の人柄を見るのはもちろんですがそれ以前に検定試験では測れない日本語の能力4技能ご領域のうち話す力とやり取りつまり日本語コミュニケーション能力を見るからですその日本語コミュニケーション能力が低いからなのかせめて見た目だけでもよくしようとして面接試験にスーツ姿で臨む受験生が大勢いらっしゃいますそれどころかスーツじゃなきゃダメだなんて主張する日本人もいるくらいです結論から言いますとそんなことは意味がありません外国人留学生の大学入試は私服でも問題ないのです他の動画でも言ってる通り私は2001年度からデータを集めてきましたこちらですねそれらのデータを見ても私服で受験したから不合格になったという受験生は一人もいませんでしたそれどころかスーツ姿の外国人の集団を見たらそれは中国人かネパール人ベトナム人だなんて冗談を言われるほどです欧米圏の留学生はまず私服で面接試験を受験しますし韓国人留学生もかなりの人が私服で面接試験を受験しています時々私服で面接試験を受験すると面接官の方から「他の受験生はスーツ姿ですがあなたはなぜ私服で受験しましたか?」なんて質問されることがありますけど別にそれがダメだという質問ではないんですねですので自分の思いを伝えればいいでしょう私はまだ学生で未熟者ですスーツで来るのはまだ早いと思いましたなんて答えておけばいいんじゃないでしょうかただスーツだろうが私服だろうが注意が必要ですそれは身だしなみとセンスですそれも日本社会で受け入れられるような身だしなみとセンスですこの身だしなみやセンスで不合格になる場合はありますので必ず注意するようにしてください私が海外特に東南アジアへ営業の仕事で出かけた時やはり日本人ですからスーツ姿で先方に赴くんですねすると先方から「スーツでは来ないでください」なんてクレームを受けたりしますどうしてもそのままが硬くなってしまってみんながやりにくくなるからだなんて言われてしまうんですねそれでスーツではなく私服軽い服装で着てくれなんて言われたんですが私たちは正直困ってしまいました日本での私服ならよくわかりますが現地での私服っていうのがわからなかったんですね軽い服装といったらどんな服装だろうと悩んでしまい結局現地スタッフにアドバイスをもらうことにしましたで、まあ、現地スタッフは考えすぎですよなんて言ってくれましたがやはりセンスの違いというのがちょっと怖かったのでアドバイスをもらうようにしましたそう実際に私も授業をしていると私服とはいえ驚くような格好をしてくる留学生がいます男子留学生の中では半袖の下から入れ墨タトゥーですね、まあ、タトゥーが見えているような留学生もいます国の習慣によって様々でしょうが基本日本でこのタトゥーはあまり良い印象は与えませんですのでぜひ注意してくださいまた若い女子留学生の夏の露出度の高い私服なんてのは入試では完全にマナー違反になってしまいます試験官も思わず「出だにだりが家っぽよ」なんて言いたくなるような格好は決してしないようにしましょういくら面接は私服で受けても構わないとはいえ私服にもマナー違反があるのですですので私服で行くならその私服がマナー違反かどうか日本人に一度見てもらうといいでしょうまあそこら辺考えると面倒くさいからということで皆さんスーツで面接試験に行くようですがマナー違反といえば服装だけでなく香水とか化粧なんてのも注意が必要ですけどこれもあまり神経質になる必要はありません未成年者がお化粧をしたり香水をつけるのを問題視する面接官もいますが基本的に留学生は成人した大人ですので香水をつけてもお化粧をしても OK ですただ
これも服装同様やはりマナーというものがあります日本人の常識と外国人の常識では差があると思いますのでぜひ注意してください日本では若い女性がきつい香水をつけたり熱い化粧をしたりするのは入試のような場面では印象を悪くしてしまう可能性がありますまたその人一人一人の雰囲気印象によってもこの香水や化粧の仕方も違ってきますですのでこれも周囲の日本の人たちに相談して対応するようにしましょうその他行動や仕草にもマナーがあります言葉遣いやノックの仕方椅子の座り方などやはり一度は先生なり周囲の日本の人たちに相談をして日本式のマナーチェックをお願いするようにしましょう言葉遣いがタメ口だなんてのは本当によくありませんがフレンドリーな雰囲気も入試では実はあまりいい印象は与えませんもちろん外国人留学生ということで多めに見てくれる面接官もたくさんいらっしゃいますが基本的なマナーは守るようにしましょう入室の際のノックも2回ではなく3回だなんて話が出てきたりすると思いますがこれもあまり神経質になる必要はありませんしかし入室後相手に席を勧められるまでは勝手に座ってはいけないというマナーは必ず守るようにしてくださいただ部屋に入れてもらった側の人間が部屋に入るなりいきなり勝手に椅子に座るというのは世界どこの国でも同じマナー違反だと思うんですがいかがでしょうか日本に来たんだから何でもありだなんて考えずにまず自分の母国のマナーもしっかりと確認して礼儀正しく面接を受けるようにしましょう常に意識しなければならないのは面接官たちはとても忙しい人たちですそんな人たちがわざわざ時間を割いて会ってくださっているそれが面接試験ですいくらこちらが受験料を払ってるからといって横柄な態度で臨むのは非常に失礼になります基本わざわざお忙しい時にお招きいただきありがとうございますという謙虚な気持ちを持って面接試験に臨むようにしましょう面接は私服で構いませんけど服装だけでなくさまざまな日本式のマナーを必ず守って面接試験に臨んでください。